Jeni me editari në orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndishni. Lulzim Basha shkon në prokurori për lobimin e partiz demokratike në Shëba, kreu i opozitës deklaroi se qështja po përdoret politikisht të bëhen publike për gjigjet e autoriteteve amerikane dhe britanike bërithirje Basha. Ministri Brontëshum paracitja amandamentet për ligjin e vetingut në policinë e shtetit, Sandr Leshaj tha se është i pamundur finalizimi i vetingut në afatin që ligji ka aktualisht, ndryshime edhe për i vlerësimin e gradave. Socialistët dhe demokratët zhvilluan takimet e filim javës për përcaktimin e agendës kësa jave, Rama dhe Basha u kërkojnë të vetë vetërin në bazë të shtunën e 13 prilit protesta do të mbahet pas dite. Një javë bojkoti santa ve gjysore nga avokatët në Elbasan, vendimi vjen pas vrasjes avokatit Ravigura, kërkojt solidarizim nga doma avokatisë në të gjithë vendit. Zonja dhe Zotriju përshëndes, por i takojmi drejt për drejt me editari në orës 13 këtu në ekrani në Aldu Sjenen. Në minutat në vijim, gjithashtu do të ndishni. Presidenti Donald Trump dhe ekipi i fushatës të ti nuk kompletuan me rusin në zgjedet presidenciale të vitit 2016. Në këtë përfundim, arriti jetimi dy vjeqar i prokurorit të posaqëm Robert Mueller, si pas një përmbledje të departamentit të drejtsis. Kompëtarja shqiptare mbyllë sërvitjen në kërkim të tre pikve për kualifikueset e Euro 2020. Ndeshja me andorën edhe një motiv për të haruar panuqin, kapiteni Hysa i përgjigjet ishtë trenerit që ankohej për cilësin e skuadrës. Nëruar shikues të ekranit të A2 CNN me aktualitetin politik në vënd do të anisim edhe editari në orës 13. Lulzim Basha u parashit në prokurorin e tiranës në lidhje me qështjen e letër porosive të Shëbas dhe Britanis në lidhje me lobingu në partiz demokratike në vitin 2017. Në dalje nga prokuroria, kërë e demokrati Basha tha se pëdë nuk ka shkelur as një ligjë dhe kërkoj që përgjigjet autoriteteve amerikane dhe britanike të bëhen publike. Jemi thirur sot në prokurori për të dhe një informacione si persona që mund kënë djeni për rethanat e jetimit. Duhet të bëjtë qartë për gjithë se cilin për jush sot këtu dhe për mes jush për gjithë qytetarët se jetimi i hapur tash për një vitje gjysëm bëhet bi bazen e nenit 190 për qështin e plotësimit të formularve të deklarimit në komisionin qëndror të zgjedjeve. Pra, qështja që pohetohet me kërkes të partijës demokratike, është nëse këto formular janë bushur, apo jo, si që duhet. Ky është e timi dhe jo gënjeshtrat dhe shpifjet për cilat është investuar fuqimisht qeveria e cila e aktivizon këtë jetim sa heri duhet për nevoja politike. Ka një vite gjysëm, që ka njësur këtë jetim, ka më shumë se 6 muaj që kanë ardhur për gjigjet nga shtetet bashkurat Amerikës dhe Britania Madhe nga Skocia, të cilat vërtetojnë se as partia demokratike, as një dretus i partijës demokratike, nuk ka shkelur as një liqë. Edhe njëherë, unë i ondzis të i kërkoni prokurorist të i bëj publike për gjigjet e ardhura prej më shumë se gjashtë muajsh nga shtetet bashkurat Amerikës dhe Britania Madhe. Nuk kam asgjë për të shtuar, krasuar me deklarimin e bërnga kërëtari Pasha, si sekretari për gjithë shumë i partiz demokratike në cilëcim në lidhe me të qështën e lobimit. Falim derë. Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar dhe kryesin, po kështu dhe në selim blu mblodhen ish liqëvën si demokrat, duke njësur javën me takime, ku në fokus është vju shmëria aksionit opozitar. Gurime nga këtë takim konfirmojnë se protesta e 13 prilit do të mbahet pas dite. Kreu Demokrat Basha ka shënë kritik në dajantarve të kryesis dhe ish deputetve lidhur me angazhimin e tyre. Për këtë arsye, Basha ka porositur përfajsuësit demokrat të zhvillojnë takime 
dhe të qëndrojnë sa më pranë qytetarve, me qëllim që të arrijet pjesmarje sa më e madhe në protestën që opozita pritet organizoj në 13 pril. Në mbledhjen e grupit kuvendor, socialistë dhe kreministri Edirama ka porositur deputetet për angazhim maksimal në zonat për gjetëse elektorale, si dhe në ligjin për vetingu në polici në agendën parlamentare. Falenerimi për sansën plenarët e javës që shkoj dhe për organizimin e kongresit të parti socialistët të shtunën. Ministri Brëndshëm Sandrë Lesha e paracitin ndryshimet e propozuara në ligjin e vetingut në policinë e shtetit. Si pas Lesha e tafati kohori vendosur në ligjin aktual për përfundimin e këti procesi nuk është i realizuashëm. A i tha se do të ketë ndryshime edhe se përket vetimit të gradave të ulta të cila do të bëhen nga shëqëba. Në ligjë nuk bëhë asë ndryshim substancial, I vetë me ndryshim është hapja, heqja e limitit kohor të marsit 2020 që e bon ligjin praktikisht të pa mundur për të zbatuar dhe në vetë të dy komisionave të përkoshme që do të ngri heqin me ligjin e aktual, të vazhdoj shë që baja të kryej detyrën për të vetuar pjesën e mbedur të policisë së shtetit, gardës dhe vetë shë që bajës. Në fazën e parë, si që thash, do të nga komisioni jasë një vetikut, do të vetohat të trupa drejtus e policisë shtetit, pra rrët treshin drejtus policisë shtetit, në the përbën që nga nivelli komisarat e derin e drejturin e përgjishme, dhe vetë shëqëbaja. Dhe pastaj pjesën tjetër do të kryhim nga vetë shëqëbaja, e cita, si shta, e ka për mision ligjor të bëj pikrish të detyrë sot, e përsa kote egzistojnë. Komisionin e Siguris ditën e sotme e ka ndjeku reporteri a dysjen e në Mariglen Mulla, i cili do të njapë më shumë detaje dhe informacion. Mariglen për shëndetje, mirëse vjen në këtë komunikim, cilat janë ndryshimet e propozuara nga Ministri Leshej. Ater Alba, përveç fjallës të zotë të lesha i cili përmëndi një pjesë dërmuese të strukturës drejtuese të policisë të shtetit e cila do të kalojnë në vetik nga Komision i Ashtëp, një nga debatet që u zhvillua brënda në Komision ishte edhe përfqirja ose më sak shmangja e gardës nga kjo trup policore. Pra garda të shmë kreër të gardës do të vetojnë nga Komision i Ashtëp, nërsa pjesa e tjetër e mbetur e gardës do të vetojnë gjithashtu nga Shëqëbaja, pra shërbimi për qështet e brëndshme dhe ankesat në Ministrinë e Brëndshme, e cila pra do të kalojnë në vetink bashkë me kreër të gardës dhe disa drejtuesh të policisë së shtetit nga Komision i Ashtëmi i Vlerësimit. Pjesa tjetër, pra pjesa dërmuese mi 12.500 efektiv policie, do të vetojnë, do të kalojnë në vetink nga shërbimi për qështet e brëndshme dhe ankesat në Ministrinë e Brëndshme. Në fakt, Alba, kjo është i lajmë që a dy sinjen e ka publikuar disa javë më parë nga burimet pranë Ministrisë Brëshme, ta shumë është e konfirmuar nga vetë Ministri Leshaj. Gjithashtu në Komisionin e Sigurisë patë dhe një debat nga ishtë deputeti i opozitës, pra ose mësak deputeti aktuali i Parlamentit Shqipëris, Muslim Murizi, i cili akuzoj dërtuesit e policisë shtetit për ata tre oficer policisë që sta i të vlorës, cilët si pas ti janë të lidur me grupin abileve dhe anë endet në kërkim pra policia si pasit do të merët me këta persona, gjithashtu me disa persona të tjerë drejtues në polici, cilët si pas zotit Morizi janë ishin pjesë e strukturave hetuese në të policisë së shtetës ose sigurimit në vitet e komunizmit, pra debati u orientua paka shumë në këto në këto drejtime, në fund, pra dhe zotit Lesha bëri dhe sjarimin e durë që ne e dëgjuam dhe në sinkron, pra për ndryshimin për fundimtar të ligjit, për kalimin dhe e vlerësimin e efektive të policisë shtetit. Marik Lenu, në të falenderoj për informacionin që ndave me ne. Vrasja avokatit Revik Gura në Elbasan dhe mos reagimi institucioneve ka deturuar domën avokatis e Elbasanit që të bojkotoj në shenë proteste për një javë punën e tyre. Ata shprejen se protesta do të vjoj, dhere sa të shikojnë që institucionet përgjece do të meren seriozisht me këtë njëjarje të rëndë. Nërko nuk ka ende as një person të dëshuar apo motiv për vrasja në avokatit Gura. Dhoma e avokatve të Elbasanit ka bojkotuar punën për një avë në shenë proteste për vrasin e kolegu të tyre Ravi Gura, mbromin e sëpremtes në qëndër të qytetit. Kjo protest vjen nda i mos e reagimit si duhet të organeve kompetente për këtë njarje të rëndë. Në lidhe me këtë vrasin nuk ka reaguar ende as dhoma komtare avokatis. 
me sidom avokatia sot u mlodhëm, bashkë me kuretarin dhe gjithë kolegët, dhe vendosëm të bogëton gjithë gjyqë deri me afat 5 ditorë. Deri sa të rakojnë organet kompetente, si qanë gjykata, prokuroria, policia, shtetit dhe dhoma komtare avokatis. Kemi lën një mbledhe të dy, ditën e prente, në orën 12, për të parë se kushe të suria dhe qëfar vendimi do marri dhoma Elbasan, bashkë me dhoma komtare të avokatis. Tre dit pas ekzekutimit mafios të avokatit e Ravik Gura, ende nuk ka asë një pis zyrtare mbi autorin apo motivit e këti krimi. Burime pram prokurorisë e Elbasanit që pëjeton qështjen, Nga shprejur se kamerat e siguriste lokalit ku uvra avokati nuk kanë kapur pamjet autorit të vrasis, nërsa dëshmitarat okularë kanë bërë përshkrimi fizik të ti, por deri më tani nuk ka asë një dyshim konkret. Ndërko kjo qështje në varsit të të dhënave që do të mblidhen nga grupi e timit, mund t'i kaloj për kompetencë edhe prokurorisë krimeve të rënda, nëse vërtetoj që avokati gura është vrarë për shkak të dëtyres që kryente. Kujtojmë që indiri ka qenë avokati familjes Qapja në Elbasan, familje kjo e njohur për konfliktet e përgjakshme ndër vite. Se kriza politike që kam bërthyër vendin është e pa president, është me konfirmon edhe një thiri e institutit për demokrasi dhe ndërmjetsim si një aktori pavarur i shoqëri civil në Shqipëri dhe sot me ne është pikërish nga i dëmë, zoti Sotira Qëroni. Mirë dita dhe mirë se vini, Sotira Qëroni. Propozimi ju e në flak flet për një moratorium politik një vjeqarë. Qëfar në në kuptoni me këtë tokë fjalesh? Në fakt, dhe shatë është në fjallim që nuk është regull që një organizatë e shëgjerit civile përpikje të japin një opinion, në gjithës si duke parë situatën cilë për kalon të e vëndi, me nduam se mund të ipshim, mund të dihmonim, ose mund të të përët parë të inicionim një qëndërim të saktuar. Moratorium, dhe thelë, ka të bëjmë me një zgjidhjet që ndrushme të krizare politike në vëndë, një kësishë vendosjen e bazave të qëndrushme për një zhvillimin e situatë demokracie të vërstet, në kuptë ashtë. Moratorëm do të thotë që një farë kuptimit më të themi figurat më flukative që të stakosh situatën politike në vëndë, me ishë prizat me fjallë, dhe të veproshtë një situatën të tjilë për të ndërtuar, për dhe një zidhjet që të rrush me gjithë problematikës. Ka të bëjmë me mirë qeverisjen, ka të bëjmë me kontrolin dhe balansën me distitucioneve, ka të bëjmë me përsimin e pavarësi institucioneve në vënd, që ka të bëjmë me krimin e regullave të loja, lojës të këtila që do e bëjmë procesit demokratiket pa të kryshme. Sotë i roni, duke e parë skenën aktuale politike në vënd, a besoni se ka instrumenta dhe është e mundur të hiqen prizat, kështu se që thoni ju? Po, u mendoj se në rrath parë njerë të gjithë aktorët, influent në vënd, të vëndit dhe të huaj, duhet të kuptojnë që në vëndi po kalon një kriz. Kuptu e shmëria, mi thelësin e kësa krize, është diqka që mund të varioj nga një... Besoni se ka aktorët të cilët e vënd në dyshim që vëndi po kalon një kriz? Po, besoj se jo të gjithë e përmi referohen situatës në vënd, situatës krize, dhe këtu po të kesh parasysh edhe majoranca në farë kuptimi e vejtjua si ndërqë. Majoranca bënë për e ashtimin, ajo po? Po, do shtë edhe aktorë tjerë, që kanë të bëjnë dhe një kanë e ushtojnë influencën e tyre në bishvillimet të vëndë, duhet të kuptojnë që e cja më të ishme vëndi duhet të kalojnë në kodin e njohjes problematikës dhe i kosisht mënyrës e adresimit të saj. Neve nuk me ndojë se duhet jemi ne zgjithësit e kësaj problemë, e kësaj problematike dhe kësaj situatet të kryua në vënd të rëndë politike, por në ratë parë synojmë që të ashikojmë gjithë përbalin e kësaj problematike në mënyrën më të kjendurshme të mundshme. Dhe qa do thotë kjo? Kjo do thotë në ratë parë që nuk ne nuk jemi për një zgjithë ad hoc të probleme. Për shëmbull, gjatë 30 vjetë demokraci, ka pasur një sërë krizash dhe gjithë mund është dhe një zgjidhe ad hoc. Do në kuptimi hajtë bëjmë diçka, da korcojmë diçka, të kalojmë një zgjidhe dhe... Ka ardhur momentit të shmangim të alternativë, po thoni? Po, po, më mendoj dhe këtu do të përshkje qëgjëria. Dhe në ratë parë një e këtu ka të bëjmë që njërzve të njallet besu e shmëria në sistemin e qeverisjes në mund. Dhe kjo është një nga elementë dhe thelpsor të gjithë dukurive në cilët është do kalua shëgjëri e shqiptarë. Prandaj propozimi i dëmës duket interesant dhe vjenë një këndvështrim dryshe. Ju theni se mund të shfurëtzot krize aktuale politike dhe mund të apërkëthejnë në një konsolidim të demokracis. Si mund të ndodhe kjo? Kjo mund të ndodhe kjo se palët duan, të bëjnë këtë. A, vetë me vullnet? Po, absolutisht, s'ka asë një mekanizm tjetë në demokracive se vullnetit. Vullnetit do të vinë, dhe ndoshta edhe mund të filloj një proces komunikimi të opozitës me opozitës, me opozitën në këtë drejtim, gradual, dhe risa të vini i krizë, unë do të desha shumë që kjo punë të zhjetë së brëndshmi, pa në nevoj e për ndërmjetësi në zërkomtarve, duke i një kosisht, unë bështetur gjërësisht edhe në 
kapacitetet dhe shëgjërisë shqiptare në nënkuptoj këtu të gjithë ekspertizës vëndase që mund të ofrojët me shumitës besoj për të gjetur alternativën më të mirë për zidin e krizit një kosisht dhe hapjen e si të fashtë e një rrugë tjetër në kuadrin e zhvillimit vëndit. Pavarësi se sot përfajsoni, le të themi shoqërinë civile i dëmën ju e njëf një mirë të rejnën politikë, a besoni se ka habitat për të zgjidur së brëndshme këtë krizë? Sepse e pash edhe në propozime tua ju e shini faktorin ndërkomtarë si një rol kyqë vendimtarë edhe garantuës të rendje dhe sigurisë edhe rikëthimit të kontrolit edhe në qeverin shqiptare. A mund dhe mi vetë? Neve e përfshim një farë kuptimi në mënyrin direkte pa për mundu shprehimisht dhe duke cituar të drepës të drejti faktorit ndërkomtarë, përshkak se njëhet roli të tyre që ka roli ka faktorit ndërkomtarë në gjithë zhjëllimet politike në vënd, dërko që e reja e kësajnë, që ose mund të kërë diçka të rejnë në këtë dërësht, që ne dhe shojnë krizën zhjëllu në nëpërmjet establishmentit politik dhe shëgjëris shqiptare. Këtë themi shëgjëris shqiptare në përptojmë gjithë atë qarqet akademike, shëgjërin civile, shumë aktor tjerë, ekspert, ndryshëm, cilët mund të ofrojnë dikmesën e tyre. Kjo si një zhidhe, është e mbjullur në një dy personave, si që mund, apo disa personave, është paka shumë nuk shkojt e asë gjikundi. Këtu ka nevoj që ketë një, si të thuash, një, jo vetëm i qasje, por një kosisht të arjet një zhvillimit tilë, ku të gjithë të ndjenë pjesë e këti nërshimit ma. Pyetja ime është, a kemi luksin të shmangin faktorin nërkomtar në një krisë si kjo? Nuk të shmangi, unë do desha dështira do nga kultimin e sa që ne të abinë së brëndshmi. Sepse përfisi për një zgjidhje me dy aktorve kërësor? Por absolutisht, faktorin nërkomtar ka rolin e vetë, është përmanu në deklarasi pjesë e gjithë paketës të zgjidheve, që ofë në aspektin e dakorcis, më shtetjes për një dakorcio, ose gjithjes një dakorcio, kjo në aspektin e një rrugë me efe që në kemi përbëndë në kuadrë e gjithë reformat e që duhen bërë, dhe ekspertiza në ndërkomtare, mbetë e shumë e rëndësishme në këtë drejtim, ashtu si kunder, unë do të gje momenti për të përbëndër, sepse realisht vëndin do dhe në një situatë të tilë që me ajsa unë e njofë situatën, në kuadrën e vetë apis negociatave për bashkimin e Europian, do të thosha që mund të jetë një element që ndryshon regullat e në kuptime, që ndryshon nga gjithë shka tjetë i është bërë më dherën parë, dhe ndoshta mund të jetë një mundësi e ndoshta e vetme për apje në negociatave. Besoni se është një argument, një motiv mjaftuar shumë i fort për t'i përbashkuar palet, ndoshta të bëjnë këtë sakrific për të ullur bashkë? Po, absolutisht. Po, në kjo se realisht, do më thënë, palet e shofin integrimin në bashkimin e Europian dhe hapin në negociatave si një situasht por një kosisht edhe si një motivimi tyre në kuadrin e hapave politikët vëndit, absolutisht që kjo mund tjetë i vetë një moment. Sepse situatë si qëtë djetë, paka shumë, kjo situatë politikën në vënd nuk inkurajon një hapje në negociatave, ndikorë që ka dhe shumë pa njërë atjare që lidhen me zgjede dhe parlamentit e Europian të mojtë maj, që nuk dhjetë se qëfar konfigurimi politikë do të marri parlamentit e Europian, a shumë si kunder ka pozicione pak si më rigjide duke nderim sot nga vëndet kryensore skepike, Ne kemi pasur gjatë vitit fundit biseda si organizat edhe në Berlin, edhe në Paris, jam në kaluar ishëm hagë, ku zhvilluam një sërë dakimesh edhe me... Dhe a keni arritur të mërë një impact për situatën aktuale në Shqipëri dhe gjithë shërë ka ndodhur kote fundit? Nuk ka qenë në objektivit tonë për të marrë një impact me vlerësim në lidhe me këtë situatë, por ajo që neve mund të nëngele diçka, dhe kjo gjithë basë një ohje, mund dhe të këtë influencuar ose drejtuar atë deklarat politike që organizata për parë në 20 vjetë ashmë bëri dhe që tashmë është bërë publike dhe ne po e diskutojmë. Me sa duke detyrimisht, me gjitha të përtej propozimeve të hedhura në letër, ju si dëmë, si Zotis Hroni, si besoni se do të këtë fundin kjo krizë politike aktuale, a jemi largë daljes nga këj moment? Po me gjithë duke të parët të po thua se janë logoret e tyre, po bim planifikimet e tyre në mënyrë si të thua shede, jo vetëm sot për nesër, po edhe në mënyrë si të paka shumë në nivelli, në më thënë relativisht, a fatë mesëm, këshu që më të lagët, këshu që duke sërur palën të janë rigjitin në pozicion e tyre. Por gjithë se si u mendoj se situata këtu ndoshta dhe do ndryshojnë edhe ndikimet edhe faktorin ndërkomtar, dhe do bëjë këthirje edhe më të plot dhe një kosisht dhe më më të qartë që palët duhet ullen. Dhe u mendoj se unë nuk shofë asë një zgjidhje të tilë që drushme në kjo se nuk ka një dakorëci palëve politike në vënd. Ta shi dhje se si është parlamenti dhe egziston një shumë që të cilësuar aty, por që ndoshta nuk përfajson 
gjithë se këmendet politike të shëgjerisë shqiptare. Kështu që pavarësisht, pandajat është moratorium, moratorium e është një farë eqe pryzë, ashtë edhe nga jo, si të është procesi juridik normal një demokrasi, të jeshtë për të në emër të reformave të qëndrushme dhe në emër të qëftë edhe të integrimit e Europian të mandit. Politika ditë qëndroj indiferente me qëndrimet dhe propozime që sjedin organizata si ju edhe nga shëqëria civile. Si ka ndodhur me propozimin tuaj? Keni marrë në një reagim? Ta shi, ne kemi hedhur në Twitter edhe në Facebook dhe atë së brëndshme kemi parë që e ka ledzua shumë. Bile, dhe në për nuk kemi përpjekur për të marrë një fitë atje, po ashtu si kundër që ju siguroj që ka vajtur në gjithë kancelarit e përëndimit thiri a jonë cili shë reagimi, unë nuk e di. Rëndësi ka të shkoj dhe në kancelleri tonë. Kancelleri tonë, pa dyshtim se është publikuar në gjithë mediat, në shumë media, në vëndë. Sepse si shtoni ju, zgjidhe e krizës është brënda. Unë të shëroj të jetë brënda, dhe unë mendoj se kemi gjithë kapacitetet e brënshme për të zgjidhë së brënshme, duke demonstruar një diçka shumë të veçant edhe për rajoni. Unë ju falendroj për propozimet dhe bisedën që sot në datë me ne. E ndërko, njësur nga interesimi i medjave në lidhje me pyetje në kreu demokrat Lulzim Basha, në prokurori ka reaguar me një njoftim edhe prokuroria e tiranës. Si pas këti njoftimi, nga akte të ardhura nga Shëbat dhe Skocia, ka dyshime të arsueshme të bazuara në prova se ka një diferens thelbësore mes deklarimeve të bëra zyrtare për shpenzimet e bëra dhe shpenzimeve reale të ti. Pagesat e pa deklaruara ka pjën shumën për 650.000 dolarësh. Si pas prokuroris, kjo pages është bërë për efekt lobimi në Shëba dhe nuk janë deklaruar ligjërisht nga pëdë. Prokuroria konfirmon gjithashtu se këto pagesa janë bërë nga shëgjëria e huaj për një datë rejtë. Shojmë dhe zhvillimet në ndërkomtare. Presidenti Donald Trump dhe ekipi i fushatës të ti nuk komplotuan me Rusin në zgjedet presidenciale të vitit 2016. Në këtë përfundim, arriti jetimi dy vjeqar i prokurorit të posaqëm Robert Müller, si pas një përmbledhje të Departamentit të Drejtsis. Ekipi i fushatës të Donald Trump nuk ka komplotuar me Rusin gjatë zgjedeve presidenciale të vitit 2016, Në këtë përfundim arin në raporti i prokurorit të posaqëm Robert Mueller, pas një jetimi gati dy vjeqar lidhur me qështjen, me gjitha të përmbledhja që u paracit të djelen nga kreu i departamentit të drejtsis William Barr, nuk i e përgjigje pyetjes nëse presidenti Trump u përpojsh të pengon të drejtsin, duke ndërhyra po duke u përpikur të cënon të jetimin e prokurorit Mueller. Jetimi i prokurorit të posaqëm nuk arriti në përfundimin se fushata Trump apo dikush tjetër i lidhur me të ka bashkëpunuar me qeverin ruse në aktivitetet për ndërhyrje në zjedhja. Raporti nuk arri në përfundimin se presidenti ka kryer ndë një krim, por asë nuk e përjashton këta. Për të arritur në ngritin e akuzave për pengim të drecis dhe për timbër shtetër këto akuza, qeveria do të duaj të provonte për te dyshimit të arsueshëm se një person që vepron me synimet të korruptuara angazhohet në sielje penguese. Presidenti Amerikan Donald Trump i cili e ka cilësuar vazhdimisht e timin një gjuhet i shtrigash, tha si ishte turpshme që vendi kështë e përjetuar një situatë të tjilë. Të jemi sinqert me ndoj se është e turpshme që presidenti juaj përjetoj diçka të tjilë, ma di edhe para se të zgjidhej, kjo ishte një iniciative e palishme e cila dështoj për tani të gjithë e kanë panoramën e qartë, nuk ishte bashkëpunim, nuk ishte pengim të drejtsis. Raporti kulmoj jetimin dy vjeqar të mëler si pjeset të cilit u gjykuan dhe u burgosën disa prej aljatve më të ngush të presidentit Trump, me gjitha të dënimet nuk u dhanë për akuza lidhur me Rusin. Ndërsa kryetarja demokrate e dhomës përfesuësve, Nancy Pelosi dhe lideri demokratve në Senat, Chuck Schumer, thanë se për mbledhja e parashitur nga kreu i departamentit të drejtsis William Barr, ngre po ashtë pyetje sa përgjigje që jebë. Ata kërkojnë të kenë qasjet e kraporti i ploti prokurorit të posaqë Müller, duke pasur parasysh historiku në Zotit Barr për një anë shmërin dhe jetimit të prokurorit të posaqëm. A i nuk është një vëzhguës neutral dhe nuk është në gjëndje të bëj përsaktime objektive rrëth raportit thuet në deklerat. Kuretari i Komisionit Juridik të Dhomës të Përfesuësve, Jeri Nadler, deklaroj se Komisionit ti do të rrasë zotin barnë të dëshmojnë në një të ardhë me të afërt, përshka këtë atyre që i quajti mos përputhje dhe shqetsuese. Disa kandidat demokrat për president tha në gjithashtu të djelen se për mbledhja raportit dhe myller e filtruar për mes prokurorit të përgjithshëm është e paknatshme. 
Me gjitha të për këtë temë, në detaj do të në flasë producentja e lajme vendërkomtare këtu në Adi Sjene, Rosalba Bedo. Rosalba, mirëse erdhe. Mirëse gjitha. Atër, një zhurë me madhe për këtë tim, dy vite diskutime nga të dyja palet, ta shmë kemi një rezultat. Qëfar do të thot kjo për Shoban dhe Donald Trump? Në fakt, Alba ka qënë një jetimi shumë pritur këj prokurorit për cacë shumë Robert Möller, është një jetim që ka përfshirë 20 jetues në dërkomtar, një jetimi shtrirë në 22 muaj gati një vit, dhe një jetim që është pritur dhe rezultatet e cilët janë pritur me shumë me shumë padurim, pasi ka eklipsuar për një kohë të gjatë presidencën e Donald Trumpit, mund thua që që prej fidhimit presidencën e Donald Trumpit është shënjuar pikërisht nga kyetim, nga qështje, nga bashkëpunimi mund që mes fushatës e Donald Trump dhe Rusis. Ka pasur gjithashtu janë marrë në pyetje 500 dëshmitar, Robert Möller, me bashkëpunimin e jetues vendërkomtar dhe ka rritur në këtë përfundim. Raportin e plot, Robert Möller ja dorzoj departamentit të drejtsis, nuk ka pasur pra, nuk është publikuar rende raporti i plot, dhe pas dy dit është shqyrtim, Departamenti Drejtsis, kreu i Departamenti të Drejtsis, William Barr, hartoj një përmledhje të cilën ja paracit dhe e publikoj sot. Përmledhja William Barr, si pas përmledhje së ti, e cila shkruat me fjallet e William Barr, do të thoja dhe jo të Robert Möller, thuet se Donald Trump, apo nuk ka asë një prov që të dëshmoj se Donald Trump dhe bashkëpuntor të fushatë së ti të kenë bashkëpuntor shpunuar pra me rusin në zjedh për zjedh presidenciale të 2016. Në këtë pjesë, në këtë frasë, në të gjithë raportin, ndërkoj që përmën me fjallet e ti raportin, në këtë frasë, a i citon fjallet e Robert Möller për të mos pasur probleme dhe për të mos pasu keqë interpretime. Po, gjithashtu, ajo e cila kanë gjallur polemika tani, është konstatimi dytë, sa i përket sepse Trump u etua edhe për faktin se kishtet e nëtuar të pengon të drejtsin. Sa i përket kësaj qështje, Robert Möller, si pas William Barr, ka rritur në përfundimin, nuk ka rritur në një përfundim të sakt, do të thot që ka argumenta që mund të pohojnë këtë gjë, por ka edhe argumenta që mund të hedhin poshtë, a ja ka dorzuar këto argumenta William Barr dhe e ka lënë të vendosë. Me gjitha të është i pa, nuk ka një përfundim lidur me këtë, që presidenti Amerikan të këtë kryer krim, me gjitha të edhe nuk ka argumenta dhe nuk ka rezultat që mos të këtë kryer krim, kështu që kjo mbetet për të diskutuar dhe kanë gjallur reagime nga demokratët që ofte dhe në Amerikë që është shembuli demokracis. Me gjitha të a mund të themi se pas dy vite shetim të ashtë më quët i pasër imajri Trump dhe presidencës e ti? Në fakt, Alba, mund të që imajri Trump nuk është, nuk është i pasër, ka disa jetime të tjera që vazhdojnë lidhër me Trumpin. Me gjitha të do të thoja që jetimi është cilësuar shpesh nga Trumpi si një gjuetisht rigash, e ka cilësuar pra ka thënë Trump se është i një anshëm, e ka cilësuar Robert Möller i në të një anshëm, me gjitha të jetimi të regoj që Robert Möller nuk ka qënë i një anshëm, a i arriti në përfundimin pra dha të rezultat që ndoshta Amerikanët nuk shpresonin se do të gjonin, pa ta që mendonin që presidenti Amerikan Donald Trump është i përfshirë, me gjitha të të regoj në fund Robert Möller që kjo nuk ka qënë një gjuat i shtrigash dhe rezultoj në fund në favor të presidenti Amerikan Donald Trump. Me gjitha të do të thoja që imajshi presidentit nuk është nuk është i pastruar. Donald Trump, normale që kjo është një fitore, mund të avalvisi një fitore të madhe për të, e pastron imajshin e Donald Trump, presidenca e ti, si që thash, ishte e shënjuar nga kjo gjë, dhe a i mund të ja presidencës një imajsh të ri nga të një tutje, mund të ndryshoj imajshin e presidencës dhe historinë e ti. Me gjitha të kjo mbetet për të parë, Alba, Donald Trump vazhdonë, Duke se kujetim nuk i ka dhenë fund të razirave dhe problemeve në jetën presidencialet të Trump, ka jetimet të tjera? Nuk i ka dhenë ka jetimet të tjera, doja të thoja që është jetimi i demokratve, demokratet kanë premtuar që do të asfidojnë, do të asfidojnë këtë rezultantin e Robert Möller dhe konstatimet e William Barr, si pas të cilve, si pas të demokratve, Robert Barr është reguar i një anshëm në konstatimet e ti, a i ka bërë edhe komente të më parshme sa i përket jetimeve në favor të Donald Trumpit, ata kanë kërkuar që raportit të publikohet i plot, kanë kërkuar pra sepse duhet të shiet thot një rezultatet e një jetimi 22 mujor nuk mund të përmlidhen në 28 orë dhe në një konstatim prej disa faqesh pas 28 orëve. Gjithashtu, Donald Trump kujtojmë se është i shenjuar rënd dhe është i ekspozuar ligjërish do të thoja, pas dëshmi strondice që dha që dha ish avokati i ti, Kohen, i cili e përshkroj Donald Trumpin si kreuni një organizate mafioze. 
Dhe kjo që nuk ja letëson pozitat? Nuk ja letëson pozitat, janë disa hetime të dhomave të kongresit, të cilat janë duke u zhvilluar dhe të cilat nuk do të ndalën. Pra, Trump do doja të thëja që ka fituar një, një betej, por nuk e ka fituar luftën. Sigurisht që në prak të zjedhjeve, të zjedhjeve që pritat ba zjedhjeve të reja presidenciale, Trump mund të valvis këtë si një, si një fitore, si një armë të re kundër kundër shtarve politikë, të cilët e kanë akuzuar shpesh pra për bashkunimin me Rusin, tani Trump pra ka, ka të shtë thot, ka të shtë thot dhe mund të përdor këtë shumë mirë. Me gjitha të, gjithë shka mbetet për të parë. Kjo garanci nëse fiton edhe betejet e tjera. Rosalba, indjek me shumë vëmëndje dhe zhvillimet në rejon. Kemi një të fundin nga Kosova, duke se Krye Ministri Haradinej ka shkarkuar një zëvëndës Ministre Serbe nga Qeveria e Kosovës. E di motivin? Po, zëvëndës Ministre e Kosovës, si që shkujtojmë, dje e është përkujtuar 20 vjetori bombardimeve të NATO-s në Serbi, ka pasur ceremoni përkujtimore në Kosovë, po ka pasur edhe në Serbi, se cili nga vëndet e përkujtojnë në mënyrën e vetë qështjen. Zëvëndës Ministrja e ka cilësuar, ka bërë komente kontroverse duke e cilësuar bombardimet si një genocid, pra si një genocid ndaj, ndaj popullit serb, Dhe kjo gjo duke që ka njallur reagime shumë të ashpra në, në Kosovë, ka reaguar kërë Ministrë Aradina i ka pasur reagime të tjera nga, nga të gjitha palët politike në Kosovë dhe nuk mund të mos mungon të pra një një reagim. Kërë Ministrë Aradina i ndërsa njoftoj vendimin në një postim në, në rjetet sociale për shkarkimin e zëvëndës ministres, tha se deklaratët e saj përbënin një shkelje, një, një shkelje të, të vlerave euroatlantike të Kosovës, përbënin në shkelje të, të, të kushtetutës e Kosovës dhe si e til ministria, zëvëndës Ministria Serbe duhet të ndëshkuar. Me që thasë edhe kriza e brëndshme politikën në Kosovë vion, nuk ka një tërheqën brapa për të e taksës? Vion, vion që është kriza Alba. Nuk ka pasur nuk ka asë, asë një, lëvizje, asë një vendim Me gjithë se ka pasur mesajë, pozitive do të thoja nga, nga lideret serb si që është Aleksandr Vucic, që cili shpesh edhe në një intervjist të dhënë së fundmi për agjensin e lajmeve Reuters, është të shprejur shumë i përkushtuar për të arritur një marveshje me Kosovën. Ka thënë a i, kemi, kemi shumë kontradikta dhe kemi shumë mos marveshje dhe mund, pikat e kuqe janë, janë të shumë të a mi gjitha të a i ka thënë që unë nuk duhet të ndalem, nuk duhet të ndalem në këto pika, duhet që një marveshje të arjet për në të mirë të, të dy popujve. E me gjitha të nuk ka pasur as një hapra për derisa Kosova kush të zonë vijimin e dialogut me qështin e taksave dhe për derisa Krye Ministri Amusha Radina i nuk pranon të bëja as një hapra pa sa i përket kësa i qështje. A mos është kënjë sinjal nga vuqi që këtë rad do tjetë Beograde që do të regohet më tolerant? Mbetet mm, ta shpresoj. Do shta. Rosalba, unë të falenderoj për të biset. Falim derit. Ndërko, Krye Ministri Izraelit, Benjamin Netanyahu, shkurton vizitën e ti në shtetet e bashkuara, pasi 7 persona mbetën të plagosur në Tel Aviv, nga sulmi me raketi nisur nga Gaza. A i bëri me dje se Izraelit do të kundrë për gjigjet shumë ashpër. Krye Ministri Izraelit, Benjamin Netanyahu, ndërprejë u vizitën e ti në shtetet e bashkuara, pasi një sulmi me raket në afërsit të Tel Avivit, shkaktoj 7 të plagosur. Gjarja e registruar në orët e para të mëngjesit të sëhënës, vjen në një ko tensione shumë të larta për para për vjetorit të protestave kufitare të gazës në fundjavë dhe pasi presidenti Amerikan Donald Trump shprejë unë bështetje për sovranitetin e Izraelit në lartësit e Golanit. Kuj ishte një sulmit më shumë da i shtetit e Izraelit dhe ne do të përgjigjemi shumë ashpër, duke pash zhvillimet në fushën e siguris, vendosat është kurtoj vizitën time në shtetet e bashkuara. Në mishmeret, një qytet bujësor në verit të Tel Avivit, një shtëpi u shkaterua plotësish dhe të pak të një banes tjetër dhe një automjet, pësua në dëmë të konsiderueshme. Mes shtat të plagosurve është dhe një fëmi tre vjeqar. Në Gaza, palestinezët po përgaditen për një ashpërsim të manifestimeve të tyre, ndërsa Izraeli i tha autoritetit kufitar palestinez se do të mbyll të gjitha vendkalimet toksore dhe detare. Êshtë momenti për të rejat nga sporti. Pas humbjes me Turqin, debutimin e kualifikueseve të Euro 2020, Shqipria këthejt në fush. Kuqezit luaj në Andorra për të haruar e curin shgënjuese me Kristian Panucin. Me Ervin Bulku në Suleiman Meme në stol dhe disa rikëthime të rënsyshme në formacion, komtarja të shmë kërkon fitoren e par në grupin H. Një cikl shgënjues që mbyllet, rrugëtimi drejt Euro 2020 dhe ëndra që vazhdojnë. 
Shqipëria kthejt në fush në kualifikuese dhe evenimentit më të rëndësishëm kontinental. Këto e bëna Andorra, pa Kristian Panucci në stol. Vendin e trajnerit të shkarkuar e kanë marrë zvendësi i ti Ervin Bulku, i cili do të ndimojt nga eksperienca e Suleiman Memës. Nga skuadra pritet reagim për të haruar humbjen me Turqin, ndryshimet nuk do të mungojnë. Nga formacioni në reshtimin e skuadrës me skemën 4-1-4-1, ku vetëm portat e mbrojtja mbeten të pandryshuara, ndërsa ka disa rikëthime të rëndësishme. Basha për parambrojtjes në roli në organizatorit, Ergjus Kaqe për Krat Gjakës si dhe aktivizimi nga minuta e pare Eros Grezdës dhe Armando Sadikut në fazën ofensive. Për vetë kundër shtarin që ka për balë dhe detyrimin për të marë fitoren e parë në këtë edicion, Shqipëria do të luaj në sulmë. Misioni nuk është i letë, sepse Andorra është një skuadër që në shtëpina saj ka fituar me Hungari në vitin 2017, nërshta në ligën e kombeve nuk pësoj asë një umbje në trendeshje. Një element vështirësi është fusha e stadiumit nacional, një impjant me vetëm 3.300 vende dhe ku të praniqëm nuk pritet i jenë më te përse 2.000 spektator. Tereni me barë artificial dhe gjendja jo e mire fushës e vështirësojnë misionin e kuqezimve, por kjo nuk mund të shërbej asesi si justifikim. Për Ervin Bulkun, fitoria me Andorën, betet një deturim. Ish lojtari kuqezit, tani në rolin e trajnerit të saktuar nga federata, ka besim të ekipi duke kujtuar se pjesa më e madhe e grupit janë lojtarët që siguruan kualifikimin historik në Euro 2016. Pa diskutim që është një përgjësie madhe që mu ka ngërkuar nga presidenti federatës dhe nga federata, dhe tyra ime është që të bëjmë maksimumet dhe të fitoj këtë ndeshë. Bashkë me të shunët, sepse ndeshë në djetë që e fitojnë lejtarët që janë fushë. Êshtë të vërtet që këto janë lejtarët, pa ka shumë 30-35 lejtarë janë ato që janë më afer ekipit komtarë. Këto janë lejtarët 70% të tyre lejtarëve që kanë bërët lumëtur gjithë shqiptarët kur shkuen në Frans po këto të njëjtit dhe dindi kalen këto ndeshje, dindi kalen këto moment dhe vështira dhe kam bindit blok të gjithë qunat që dhe kalen këtë moment dhe të fitojmë nesi nesi. Kristian Panucci ankohe për cilësine ekipit që kishte në dispozicion duke provuar të argumenton të rezultatet e dopta me Shqiprin. Por kapiteni Elset Hysa i është përgjigjur italiani të larguar duke deklaruar se a i e kishte gabim dhe se komtarja do të realizoj të tjera arritje spektakulare në vitet në vi. Jemi gjithë me menjën të këndeshe se do të afitëm se zbanë për moralin tonë, për moralin e gjithë Shqipëris. Nga njërë të rënjërë të larguan, vinë të rënjërë të ri, po ne do të mendojmë për të mirën e ekipit tonë, e komtarës tonë, dhe të vazhdojmë për para. Si të të rënjërë ka mendimit e veta për lojtarë që ka dhe bënë punën e vetë si gjithë tjertë. Punën për vetën time besoj shumë këtë komtare dhe dhe në gjithë lojtarë që janë të, sepse i shopë vetë lojtarë se qa besimi kanë venë vetë edhe që do lojtarë që do të marshë që se do e pysë, që se do kualifikot, se besoj që do të 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 jopë, që që ne këto lojtarë jemi, po unë besoj që do arrim, bëjmë në gjatë spektakulare, se mas me të ka gabim, sepse unë do kaloj edhe dhe 10 vjetë me komtarën dhe besoj që edhe me këto skotër që kanë një, do të bëjmë në gjatë spektakulare. Ne shojmë dhe njëherë zhvillimet kryesore të kë Lurëzim Basha shkon në prokurori për lobimin e partiz demokratike në Shëba, kreu i opozitës deklaroj se qështja po përdoret politikisht të bëhen publike për gjigjet autoriteteve Amerikane dhe Britanike bëritirje Basha. Reagon prokuroria provohet se pëdërshke ligjin nuk deklaroj shpenzimet reale. Ministri i brëndë shumë parashiti amandamentet për ligjin e vetingut në Policinë e Shtetit, Sandr Lesha i thasë është i pamundur respektimi për finalizimin e vetingut në afatin që ligji ka aktualisht, ndryshime edhe për rivlerësimin e gradave. Socialistët dhe demokratët zhvilluan takimet e filim javës për përcaktimin e agendës së kësa jave. Rama dhe Basha u kërkojnë të vetë vetëri në bazë, të shtunën e 13 prilit protesta du të mbahet pas dite. Një javë bojkoti sancave gjysore nga avokatët në Elbasan, vendimi vjen pas vrasjes e avokatit Ravik Gura, kërkohës solidarizim nga dhomat e avokatis në të gjithë vendin. Presidenti Trump dhe ekipi i fushatës të ti nuk komplotuan me Rusin në zgjedit presidencialet të vitit 2016. Në këtë përfundim arriti jetimi dyvjeqar, i prokurorit të posaqëm, Robert Möller, si pas një përmbledhje të departamentit të drejtsisë. 
Kompëtarja Shqiptare mbyllë stërvitje në kërkim të tre pikve për kualifikuesit e Euro 2020, ndeshja në Andorra edhe një motiv për të haruar panuqin. Kapiteni Hysaj i përgjigjet ish trajnerit që ankoj për cilësin e skuadrës. Të ndëruar shikues, kjo ishte gjithë shka e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falendroj për vëmondjen tuaj, bashkëm dajmi këtu.